తర్వాత కూడా ఈ రా వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో కూడా వాళ్ళతో కూడా మీరు సన్నిహిత సంబంధాలు ఏమైనా ఉన్నాయిగా మీ గురించి ఒక మాట వింటాను నేను ప పరస్పర విరుద్ధమైన వ్యక్తులతో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు దాసరి నారాయణ రావు గారు ఇంకొక ఆయన ఇట్లా ఈ ఇరు శిబిరాలు భిన్న ధృవాలతో సన్నిహితంగా ఉండడం ఎలా సాధ్యం సీతారామరాజు గారికి భారతంలో సంజయ్ తెలుసు కదండి ఇటు అటు ఉన్నాడండి ఆయన అందరికీ కావాల్సిన అండి అని చెప్పి నేను సహజం అండి అది కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలాగే ఉంటాయండి మీరు ఏది మీరు మంచి రచ రచయిత మీ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ గురించి తెలుసు నారాయణ రావు గారికి నా ఇద్దరికి చాలా విభేదాలు వచ్చినాయండి మీకు చాలా చాలామంది తెలియని విషయం అండి లక్ష్మీ భారత్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుసు రామారావు గారు చనిపోవటానికి ముందు ఆయన పార్టీ పెట్టే ముందు నా ఈయన పార్టీ పెడదాం అనుకున్నాడు చిరంజీవి గారు కాదు నైంటీ ఫోర్లోనే పెడదాం అనుకున్నాను అప్పుడు ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు అల్లు అరవింద్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు సినిమా ఆడటం కోసం అండి వచ్చిన నెల మా అరవింద్ పార్టీ మా చిరంజీవి గారు పార్టీ పెడతారు ఆ ఫీల్ రిట్స్ పెట్టేవాడు అండి ఎందుకంటే సినిమా మళ్ళీ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇట్ అవ్వాలి కదా ఈ ఫ్యాన్స్ అన్ని టికెట్లు కొనాలి నెక్స్ట్ కాబోయ్ మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మనం టికెట్లు కావాలని ఆ యావలో ఉన్న వాళ్ళంతా కొనేస్తారండి తిరిగి వాళ్ళు అయ్యింది అని చేత ఏంటంటే అలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడండి చెప్పుకుంటూ వస్తుంటే నేను నైంటీ ఫోర్లో రామారావు గారిని అంతా అమెరికా వెళ్ళాము చిరంజీవి మా తానా కాను కాను చిరంజీవి గారిని అంతా కూర్చున్న తర్వాత మా అక్కడ ఆయన్ని అడిగారు తానా వాళ్ళు చిరంజీవి గారిని మీ ప్రైవేట్ మీటింగ్లో ఏంటంటే మీరు పార్టీ పెడతా అంటే ఆలోచిస్తున్నానండి అన్నాడు తొంభై నాలుగు ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పాడు తర్వాత రామారావు గారు చెప్పారు ఇలాగ ఆలోచిస్తున్నా చెప్పాడు అండి అంటే గౌరవం తాను ఆయన రూమ్కి గౌరవించారు మ్యారియట్ హోటల్లో ఉన్నాం గౌరవిస్తే న్యూయార్క్లోనండి లోపలికి వెళ్ళాడు చిరంజీవి గారు నేను పక్క రూమ్ నాదే సో మా కూడా సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు మేము పక్క రూమ్లో ఉన్నాం ఆయన వచ్చారు ఎంపీగా అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రామారావు అని అడిగారు ఏం చెప్పారు సార్ అని ఆయన నేను బతికుండా పార్టీ పెట్టాను అన్నాడు మనకి ముందు పార్టీ ఎందుకు పెడతాడు బ్రదర్ వాడు చిన్న కుర్రవాడు వాడు చిరంజీవి పార్టీ పెడతాడా నేను ఉండగానే ఆయన నా ఫ్యాన్ అలా అని చెప్పే లేడు అని చెప్పి మొత్తానికి ఏదో మాట్లాడుకున్నారు ఇందులో అండి నేను వెంటనే అక్కడి నుంచి ఫ్యాక్సులు పంపించాను సెంటీవ్ గారు పార్టీ పట్టలేదు రామారావు గారికి ఆమె ఇచ్చారండి ఉదయం బ్యాన్ స్టోరీ అండి వీడు ప్రచారం చేసేస్తాడు కదా అల్లు అరవింద్ గారు ప్రచారం చేస్తున్నాడు మొత్తం ప్ర దేశం అంతానండి వెంటనే చేసేస్తాడు బ్యాన్ స్టోరీ నా పేరుతో ఇచ్చేసారు బైలైన్ స్టోరీ వచ్చేసింది ఉదయంలో పార్టీ పెట్టట్లేదు చిరంజీవి గారు అమెరికాలో న్యూయార్క్లో హామీ ఇచ్చారండి ఇచ్చాడు అంటే వెంటనే అయిపోతే సెన్సేషన్ అండి వెంటనే తిరిగి దాంట్లో ఫ్యాక్సులు పంపిస్తాడు చిరంజీవి గారు అని నాకు ఇది తెలిసిందండి నేను చిరంజీవి గారు సట్ చుట్టుపక్కలకి వెళ్ళలేదండి ఆయన ఇటు వస్తాను అటు వెళ్ళిపోయేవాడిని ఈ లిఫ్ట్లో వస్తుంటే సెకండ్ లిఫ్ట్లో నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని మళ్ళీ డినే చేస్తాడు మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ నేను అవాయిడ్ చేసేద్దాం అని నేను ఎస్కేప్ అయిపోయాను మళ్ళీ కలవలేదండి ఇండియా వచ్చేసిన తర్వాత రోజు గౌరవించాడు ఆయన దగ్గర ఒక రాజు ఉండేవాడండి పిఎస్ గారు ఆ పేరు మర్చిపోయానండి నా మా పక్క ఊరు అవుతుంది పక్క ఊరే నా ఫ్రెండ్ అవుతుంది వాడు బ్రదర్ అయ్యి నాకు బాగా కావాల్సి అతను చెప్పాడండి ఫోన్ చేశాడు మిమ్మల్ని ఒకసారి చిరంజీవి గారు రమ్మంటున్నారండి ఇక్కడ వచ్చింది పట్టుకుందామని అయితే ఆయనకి అమెరికాలో ఆయన స్టే చేసిన చోట ఆయన భోజనం పెట్టిన చోట గెస్ట్లు ఉంటే వాడు పిల్లలు వచ్చారండి వాడు పిల్లలు వచ్చారు చిరంజీవి గారికి కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళతోటి తీసుకుని వస్తాను నేను అన్నారు ఇంక ఇలా అయితే మాట్లాడలే కదా వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళారండి అయిపోయి చిన్న పిల్లండి తర్వాత డాక్టర్స్ కూడా అయిపోయారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఆడపిల్లలు ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ డాక్టర్ అక్కడ అమ్మాయి ఫాదర్ అండి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అంతా వెళ్ళిపోయారు నేను కూడా వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ రాజుని గౌరవింపాడు కాబట్టి ఒకసారి చిత్రరాజు గారిని వెళ్ళాను అప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఉందండి అమ్మిన తర్వాత ఏం సార్ మీరు ఏం రాశారు మీరు నేను ఏం చెప్పాను రామారావు గారు నేను ఏం మాట్లాడాను మీకు ఎలా తెలిసింది సార్ అని సార్ మీరు చెప్పారు వాస్తవం అది నేను రాశాను వచ్చింది అది మీరు కాదంటే ఎలాగండి అన్న కాదండి అప్పటికి రామారావు గారు బతుకున్నారు మీరు కాదంటే ఎలాగండి మీరు ఓ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి నేను రామారావు తోటి విషయాలు మాట్లాడలేదు సైన్ చేసేవాండి నేను ఇప్పుడే ఉదయంలో బ్యాన్ స్టోరీ బహిరంగ స్టోరీ వేస్తానండి నాకు ఎవరు మరి ఎవరు చెప్పారు మీకు ఏంటి అండి రామారావు చెప్పారు రామారావు గారే మళ్ళీ రామారావు గారు చెబితేనే రాశాను అని కూడా కింద రాస్తానండి నాకు ఇంక మరి సైలెంట్ అయిపోయాడు మనం మనం మంచి ఫ్రెండ్స్ సార్ చిత్రరామారావు గారు మనం కలుస్తుందాం అని మొదలు మీద చేసి ఒక ఫోటో దిగి దాన్ని పంపించేసి 